அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனலில் இருக்க வீடியோவை முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரெண்டு ராசிகளுக்கான தை மாத ராசி பலன்களை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் தை மாதம் சூரியன் மகரம் ராசியில் சஞ்சரிக்கிறார் வடக்கு திசை நோக்கி தனது பயணத்தை இந்த மாதத்திலிருந்து தான் சூரியன் தொடங்குகிறார் ஜோதிடவியலில் தை மாதம் பத்தாவது மாதமாக கூறப்படுகிறது சூரியன் மகரம் ராசியில் சஞ்சரிப்பது தை மாதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இதனை மகர மாதம் என்றும் அழைப்பார்கள் மகரத்திற்குள் சூரியன் நுழைவதே மகர மாதம் தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்பார்கள் உத்திராடம் சிறந்த நட்சத்திரம் உத்திராடத்தில் பிள்ளையும் ஊர் எல்லையில் கொள்ளையும் என்பது பழமொழி அதாவது உத்திராடத்தில் பிள்ளை பிறந்தால் உடனடியாக அவர்களுக்கு அருகிலேயே நிலம் வீடு அல்லது விலை நிலம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும் எனவே உத்திராடத்தின் ராசியான மகரத்தில் சூரியன் நுழைவது வெகு சிறப்பான ஒன்றாகும் தை மாதம் பல்வேறு விரத நாட்கள் வருகின்றன தை வெள்ளி தை அமாவாசை தை பூசம் ரத சப்தமி பீஷ்ம அஷ்டமி என பல்வேறு சிறப்பு வாய்ந்த நாட்கள் தை மாதத்தில் வருகின்றன உத்தராயண புண்ணிய காலம் தை முதல் தேதி முதல் தொடங்குகிறது தை மாசி பங்குனி சித்திரை வைகாசி ஆனி ஆகிய ஆறு மாதங்களும் உத்தராயண புண்ணிய காலம் என்றும் தேவர்களின் பகல் காலம் ஆகும் இந்த மாதங்களில் நிறைய சுப காரியங்களை செய்யலாம் ரத சப்தமி என்பது தை மாதத்தின் வளர்பிறையில் வரும் சப்தமி திதி இந்த நாளில்தான் சூரியன் தனது வடக்கு நோக்கிய பயணத்தை தொடங்குகிறார் இந்நாளில் அதிகாலையில் எழுந்து நீராடி தீபம் ஏற்றி சூரிய வழிபாடு செய்ய வேண்டும் அன்றைய தினத்தில் தங்களால் இயன்ற தானங்களை செய்யலாம் இந்த நாளில் விரதம் இருந்து சூரியனை வழிபட ஆரோக்கியம் அதிகமாகும் செல்வம் செல்வாக்கு அதிகமாகும் பகைவர்களை வெல்லும் சக்தி கிடைக்கும் கிரகங்களின் சஞ்சாரத்தை வைத்து மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் பலன்கள் எப்படி இருக்கும் என்று பார்க்கலாம் தை மாத தொடக்கத்தில் கிரகங்கள் சஞ்சாரத்தை பார்த்தால் சூரியன் புதன் மகரம் ராசியில் சஞ்சரிக்கின்றனர் மிதுன ராசியில் ராகு தனுசு ராசியில் சனி கேது குரு விருச்சகத்தில் ஆட்சி பெற்ற செவ்வாய் கும்பத்தில் சுக்கிரன் என கிரகங்களின் சஞ்சாரம் அமைந்துள்ளது தை மாதம் கிரகங்களின் பயிற்சியை பார்த்தால் தை பத்தாம் தேதி சனி பகவான் மகரம் ராசிக்கு இடம் மாறுகிறார் பதினாறாம் தேதி கும்பத்திற்கு இடம் மாறுகிறார் தை பத்தொன்பதாம் தேதி மீனம் ராசிக்கு சுக்கிரன் இடம் மாறுகிறார் தை இருபத்தி நான்காம் தேதி செவ்வாய் தனுசு ராசிக்கு இடம் மாறி அங்கு சஞ்சரிக்கும் குரு கேதுவுடன் கூட்டணி சேர்கிறார் தை மாதத்தில் கிரகங்களின் சஞ்சாரம் இடப்பெயர்ச்சி ஆகியவற்றை பொறுத்து மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் வருமானம் எப்படி இருக்கும் வேலை வாய்ப்பு எப்படி இருக்கும் திருமணம் கைகூடி வருமா சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுமா என்று பார்க்கலாம் துலாம் ராசி நேர்களே ராசிநாதன் சுக்கிரனின் சஞ்சாரம் உங்களுக்கு கோடீஸ்வர யோகம் தரவுள்ளது குரு செவ்வாய் ஆகியோரின் பார்வை மிக அனுகூலமாக இருக்கும் குடும்பம் சார்ந்தவற்றில் கொடுத்த வார்த்தையை காப்பாற்றுவீர்கள் மங்கள காரியங்கள் நடக்கும் பணப்புழக்கம் ஏற்படும் தைரியம் நம்பிக்கை உண்டாகும் சுக்கிரன் சுகஸ்தானத்தில் இருப்பதால் வண்டி வாகனம் வாங்குதல் வீடு மனை உள்ளிட்டவற்றில் அனுகூலம் உண்டாகும் அது போன்ற நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும் முருகனின் அருள் இருப்பதால் குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும் உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அனைத்திலும் மிக நல்ல பலன்களே ஏற்படும் சித்திரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பூமி சார்ந்த பிரச்சனைகள் தீரும் வீடு மனை பாக்கியம் உண்டாகும் சுவாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு புதிய வேலை வாய்ப்பு தொழில் வாய்ப்பு பெறுவார்கள் விசாகம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும் தினசரி நவகிரக வழிபாடு நன்மையை தரும் 
சில சங்கடங்கள் வந்தாலும் பல நன்மைகளை கொடுக்க போகும் மாதமாக இந்த மாதம் உங்களுக்கு அமையப்போகிறது பணவரவு சீராக இருக்கும் குடும்பத்தில் சுப செலவு ஏற்படும் படிப்பில் கவன குறைவதற்கு வாய்ப்புள்ளது தேவையற்ற விஷயங்களில் கவனத்தை செலுத்துவதை தவிர்த்துவிட்டு படிப்பில் மட்டும் அதிக கவனம் செலுத்தினால் முன்னேற்றம் அடையலாம் திருமண பேச்சுவார்த்தைகளில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும் வேலையில் பனிச்சுமை அதிகரிக்கத்தான் செய்யும் சொந்த தொழில் செய்பவர்கள் தைரியமாக புதிய முயற்சிகளில் ஈடுபடலாம் சூரியன் நான்காம் இடத்தில் இருக்கிறார் அரசாங்க ஒதுக்கீட்டில் வீடு மனை கிடைக்கும் செவ்வாய் ஐந்தாம் இடத்தில் இருக்கிறார் பரம்பரை சொத்து கிடைக்கும் ஏழாம் தேதிக்கு பிறகு கத்தி கடப்பாறை போன்ற கூர்மையான பொருள்களை கவனமாக கையாளவும் புதன் மூன்றாம் இடத்தில் இருக்கிறார் எதிர்பார்த்திருந்த நல்ல தகவல் வரும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதிக்கு பிறகு வீடு கட்டும் யோகம் உண்டாகும் குரு உங்கள் ராசிக்கு பன்னிரெண்டாம் இடத்தில் இருக்கிறார் பண விரயம் அதிகரிக்கும் உங்கள் ராசிநாதன் சுக்கிரன் ஐந்தாம் இடத்தில் இருக்கிறார் உறவினர் வீட்டு விசேஷங்களில் கலந்து கொள்வீர்கள் பதினாலாம் தேதிக்கு பிறகு மனைவியுடன் சண்டை ஏற்படலாம் சனி உங்கள் ராசிக்கு இரண்டாம் இடத்தில் இருக்கிறார் பண வருமானம் அதிகரிக்கும் பதிமூன்றாம் தேதிக்கு பிறகு வேறு வீட்டுக்கு குடி போவீர்கள் ராகு உங்கள் ராசிக்கு பதினொன்றாம் இடத்தில் இருக்கிறார் ஆசைகள் நிறைவேறும் கேது உங்கள் ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்தில் இருக்கிறார் படிப்பில் கவனம் அதிகரிக்கும் தன வாக்கு குடும்பஸ்தானத்தில் செவ்வாய் தைரியஸ்தானத்தில் சூரியன் புதன் குரு சனி கேது சுகஸ்தானத்தில் சுக்கிரன் பஞ்சமஸ்தானத்தில் சந்திரன் பாக்கியஸ்தானத்தில் ராகு என கிரகங்கள் வளம் வருகின்றன இந்த மாதம் எதிர்பார்த்த நல்ல தகவல்கள் வந்து சேரும் ஒரு சில காரியங்களில் அவசரமாக முடிவு எடுப்பதை தவிர்ப்பது நன்மை தரும் முக்கிய நபர்களின் அறிமுகம் கிடைப்பதுடன் அவர் மூலம் உதவியும் கிடைக்கும் வெளியூர் பயணம் செல்ல நேரிடலாம் தொழில் வியாபாரம் முன்னேற்றம் காணப்படும் இந்த மாதம் அடுத்தவர்களிடம் பேசும்போது யாரை பற்றியும் விமர்சிக்காமல் இருப்பது நல்லது பணவரத்தில் தாமதம் இருக்கும் மாணவர்களுக்கு கல்வியில் பின்தங்கிய நிலை மாற கூடுதல் கவனத்துடன் அதிக நேரம் ஒதுக்கி பாடங்களை படிப்பது அவசியம் இந்த மாதம் பணவரத்து கூடும் ஆன்மீக செலவுகள் உண்டாகும் காரிய தடை தாமதம் விலகும் ஆனாலும் அந்த காரியத்தை செய்து முடிக்க கூடுதலாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும் அந்நிய மொழி பேசுபவர்களால் உதவி கிடைக்கும் வசிக்கும் இடத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும் இந்த மாதம் தொழில் வியாபாரத்தில் முன்னேற தேவையான வாய்ப்பு கிடைக்கும் தொழில் போட்டிகள் விலகும் தேவையான நிதி உதவி கிடைக்கக்கூடும் உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் உற்சாகமாக பணிகளை கவனித்தாலும் அலுவலக வேலைகளில் தாமதம் இருக்கும் புதிய வேலைக்கு முயற்சி செய்பவர்களுக்கு சாதகமான பலன் கிடைக்கும் பணவரவு சீராக இருக்கும் குடும்பத்தில் சுப செலவு ஏற்படும் வேலை செய்வதில் இதுவரை இருந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் இனி வரும் காலங்களில் நீங்கிவிடும் சொந்த தொழில் தொடங்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு தொழில் தொடங்க நல்ல நேரம் வந்துவிட்டது மாணவர்களாக இருந்தால் நீங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட படிப்பில் நல்ல முன்னேற்றத்தை அடைவீர்கள் இந்த மாதம் முற்பகுதியில் எல்லா வகையிலும் நன்மை ஏற்பட்டாலும் கூட இந்த மாதத்தின் பிற்பகுதியில் உங்களுடன் இருப்பவர்களை முழுமையாக நம்ப வேண்டாம் ஒரு தெளிவான மனநிலை உண்டாகும் கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றும் அற்புத காலம் இதுவரை மனை வீடு வாங்காதவர்கள் இந்த மாதத்திற்கு பிறகு நிச்சயம் வாங்கும் பாக்கியம் உண்டாகும் ஒரு பெரிய பொற்காலம் குழந்தை செல்வம் ஏற்படும் ஆரோக்கியம் சீராகும் தர்மங்கள் செய்ய முடியும் உத்தியோகத்தில் இருந்த சுணக்கம் நீங்கி வேகம் அதிகரிக்கும் பொருளாதார முன்னேற்றம் உண்டாகும் சுப நிகழ்வுகள் ஏற்படும் வீடு மனை வாங்கும் பாக்கியம் ஏற்படும் துலாம் ராசினியர்களுக்கான இந்த தை மாத பரிகாரங்கள் வெள்ளிக்கிழமைகளில் ராஜராஜேஸ்வரியை அர்ச்சனை செய்து வழிபட எல்லா நன்மைகளும் உண்டாகும் தினந்தோறும் பசுமாட்டிற்கு அகத்தி கீரையை கொடுத்து வரலாம் துர்க்கையம்மனுக்கு விளக்கு போடுவது நன்மை தரும் 
உங்களால் முடிந்தால் காஞ்சி காமாட்சியம்மன் கோவிலுக்கு சென்று ஒரு முறை தரிசித்து வரலாம் முடியாதவர்கள் அருகிலிருக்கும் ஏதாவது ஒரு அம்மன் கோவிலுக்கு சென்று வழிபடுவது நன்மை தரும் சிவ வழிபாடு கை கொடுக்கும் பிரதோஷ பூஜை பொருட்கள் வாங்கித்தரலாம் துலாம் ராசி நேர்கள் இந்த தை மாதத்தில் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் காமாட்சியம்மனாகும் உங்களுக்கான இந்த தை மாத அதிர்ஷ்ட தினங்கள் ஒன்று இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு ஆகும் சந்திராஷ்டம தினங்கள் ஏழு மற்றும் எட்டு ஆகும் என்ன நேர்களை உங்கள் ராசிக்கான தை மாத ராசி பலனை இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க இது போன்ற பல ஆன்மீக தகவல்கள் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்றி